हेलो भिवर्स केमन आबाई आशा करी भलो आसें तो यीडियोते अपारा देखें हिसाब महानियंत्रक के कार्यलय सी जि एर कम्पिटार मुद्राक्षरिक पदे प्रश्न समाधान जी परीक्षा हो गत पाँच आगस्ट दुहजार बस तो यथारीति अपारा प्रश्नटी देखते ये प्रश्नटी प्रश्नटी कि अस्पष्ट से खूब कम ही उठाते हमार भूल होते जर विभिन्न परीक्षार प्रश्न समाधान दरकार पीडिएफ आकार जोाजोग कर तो यह समाधान अंश आसा जाबारों बोले रखी एखे प्रश्नटी अस्पष्ट थो दो प्रश्न उठाते भूल होते तो एक नम्बर छो निम्नलिखित प्रश्नगुल उत्तर दिन एक डायरि ग्रंथटर रचयिता के उत्तर सूफिया कमाल जीवनानंद जीवनानंद दास तीन कब्य ग्रंथे नाम लिख उत्तर झरा पालक धूसर पांडुलिपि बनलता सें तो घन प्रश्न छो अस्पष्ट घन कजी नजरल इसलम प्रथम प्रकाशित लेखा कन्टी उत्तर बाउंडल आत्मकहनी दुई नंग छो निर्देश अनुजाई वाक्यगुल रूपान्तर कर आगे परीक्षा दाओ पर चिंता करो ये सरल वाक्य परिणत करते बला उत्तर परीक्षा दिए चिंता करो से तर पितार ऋण परशोध कर जटिल वाक्य रूपान्तर करते बला तर पिता जे ऋण कर से ताशोध कर ग नम्बर जख विपद आसे तक दुख आसे तो यह जौगिक वाक्य परिवर्तन करते बला विपद ए दुख एक साथे आसे घ नम्बर जुदी बारण करो तब तो गान गईबना सरल वाक्य तो यह बारण कर ले गान गईबना तीन नम्बर वागधारा गुल दिए अर्थस वाक्य रचना कर बारो मास त्रि दिन उत्तर हे प्रतिदिन कृषक जमीन बारो मास त्रि दिन क्या कर गाए फू दिए बेड़ान उत्तर को दायित्व ग्रहण ना करा गाए फू दिए बेड़ानो लोक के क्यों पसंद करना दीवा स्वप्न मानी अलिक कल्पना दीवा स्वप्न देखले वास्तवता मे मे इरपर चार नंबर छोड़ शुद्ध कर लिखु अर्धक्ष समुदाय घटनार विशद विवरण जानते चाहल तो ये अर्धक्ष घटनार विशद विवरण जानते चाहल अनुष्ठान सपरिवारे अपनी आमंत्रित ये अनुष्ठान सपरिवारे अपनी आमंत्रित सन्नीचे ब फलाटा थकबे ना विविध प्रकार द्रव्य कम विविध द्रव्य कम इरपर हे बनान भूल दूषण ये बनान भूल दूषण पाँच नम्बर एक कथा प्रकाश कर चैत्र मास फसल ये चैताली विदेश आगत विदेश आगत जा वाक्य प्रकाश करा जाए ना अनवचन अरण्य अग्निकाण्ड तो यार एक कथा प्रकाश हमें पाई अपनारा पाल कमेंट्स कर एम्प्लीफाई द आईडिया स्टीच इन टाइम सेवस नाइन तर सत नम्बर छो गिव दिंग एंटोनिम अब द फलोईंग वार्डस देखते नैरो ये वाइड एराइव लिव गिव रिसिव पुश पुल तो आठ नम्बर छो चेन्ज द फलोईंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रेकेट हि लिड्स ए सीम्पल लाइफ एट इंटरग्रेटिव करते बला डज हि लिड ए सीम्पल लाइफ बी नम्बर हि इज नेभार बी नम्बर हि इज नेभार लेट टू गो टू स्कूल एट एफार्मेट करते बना तो हिज अलवेज इन टाइम टू गो टू स्कूल एरपर छो हाउ कैन आई फरगेट माई स्कूल डेज इट एसार्टिव करते बला तो आई कैन नट फरगेट माई स्कूल डेज शी वज ए वंडारफुल ह्यूमैन बींग एक्सक्लामेटरि करते बना तो व्हाट ए वंडारफुल ह्यूमैन बींग शी वज नये नम्बर छोड़ मैक्स सेंटेंस टू शो द डिफारेंसेस इन मिनिंग विटुईन द फलोईंग पेयर अफ वार्डस लिव मैं गाचे पता ट्री लिव ट्रीज हैव लिव लिव अर्थ लाभ देवा फाल देवा लुक विफोर यू लिव तो भाविया करिए गाच एखे एट बुझे 
মেট তো দাসি আই নিড টু হায়ার এ মেট আর মেট তো তৈরি করা সে মেট এ কাপ অফ টি ফর মি লোন মানে হচ্ছে ঋণ প্লিজ পে দা ব্যাংক লোন ইন টাইম আর এল ও এন হচ্ছে একা দে আস্ক টিম টু গো টু দ্য মুভিজ বাট হি ডিসাইডেড টু লোন ইট অ্যাকসেপ্ট প্লিজ অ্যাকসেপ্ট মাই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আর অ্যাকসেপ্ট এটা হচ্ছে সারা দে আর ওয়াজ নো ওয়ান ইলস ইন দ্য রোম অ্যাকসেপ্ট মাই সেল এরপরে দশ নম্বর ছিল কারেক্ট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উড ইউ মাইন্ড ক্লোজ দ্য ডোর এটা হবে উড ইউ মাইন্ড ক্লোজিং দ্য ডোর দি থিপ রেন আউট এটা হবে দ্য থিপ রেন এওয়ে ইউ হ্যাভ এ লট অফ মানি ইজ এন্ড ইট এটা হবে ইউ হ্যাভ এ লট অফ মানি হ্যাভ এন্ড ইউ ডি নাম্বারে হাউ ওয়াজ দ্য অ্যাক্সিডেন্ট অকিওর এটা হবে হাই হাউ ডিড দ্য অ্যাক্সিডেন্ট হ্যাপেন এরপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো ম্যাথ ছিল তো এগারো রঙের কথে ছিল একটি শ্রেণীর প্রতি বেন বেঞ্চে চারজন করে ছাত্র বসালে তিনটি বেঞ্চ খালি থাকে আবার প্রতি বেঞ্চে তিনজন করে ছাত্র বসালে ছয়জন ছয়জন ছাত্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় উক্ত শ্রেণীতে কতজন ছাত্র আছে তো ম্যাথগুলোর সমাধান আপনারা দেখতে পাবেন ভিডিও থামি নিয়ে দেখে নেবেন কারণ এগুলো বিস্তারিত বলতে গেলে ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে যাবে এটার উত্তর হচ্ছে ষাটজন দেখতে পাচ্ছেন তো খনং ছিল সরকার বিশ পার্সেন্ট ভর্তুকি দেওয়ায় একটি বইয়ের মূল্য দাঁড়ালো চব্বিশ টাকা সরকার প্রতি বই কত টাকা ভর্তুকি দিল তো আপনারা সমাধানটি দেখতে পাচ্ছেন যে বিশ পার্সেন্ট ভর্তুকিতে মূল্য হয় আশি টাকা এখন ভর্তুকি দেওয়ার পর মূল্য আশি টাকা হলে প্রকৃত মূল্য একশো টাকা এবং ভর্তি ভর্তুকি দেওয়ার পর মূল্য চব্বিশ টাকা দেওয়া ছিল সেটা হলে প্রকৃত মূল্য ছিল তিরিশ টাকা অতএব সরকার প্রতি বই ভর্তুকি দেয় হচ্ছে ছয় টাকা তো এরপরে হচ্ছে বারো নং পঞ্চাশ মিটার দৈর্ঘ্য চল্লিশ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট এরপরে ছিল বারো নং পঞ্চাশ মিটার দৈর্ঘ্য চল্লিশ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট একটি আয়তাকার বাগানের ভিতরের চারিদিকে সমান চড়া একটি রাস্তা আছে রাস্তা বাদে বাগানের ক্ষেত্রফল বারোশো বর্গ মিটার হলে রাস্তাটি কত মিটার চওড়া তো দেখতে পাচ্ছেন প্রথম অংশে মনে করি রাস্তাটি এক্স মিটার চওড়া আর দ্বিতীয় অংশের সমাধানটি দেখতে পাচ্ছেন উত্তর দ্বারায় রাস্তাটি হচ্ছে পাঁচ মিটার চওড়া এরপরে তেরো নঙ্গে ছিল দুশো এগারো মিটার বিশ সেন্টিমিটার যেতে দুইটি চাকা যথাক্রমে বত্রিশ এবং আটচল্লিশ মিটার আটচল্লিশ বার ঘুরল চাকা দুটির বেসার্ধের অন্তর্গত তো দেখতে পাচ্ছেন প্রথম চাকাটি যে ব্যাসার্ধ সেটা বের হয় প্রায় এক এবং দ্বিতীয় চাকার ব্যাসার্ধ বের হয় শূন্য দশমিক সাত অর্থাৎ ব্যাসার্ধের অন্তর হচ্ছে শূন্য দশমিক তিন মিটার প্রায় দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এরপরে হচ্ছে চোদ্দ নম্বর যদি এ সমান রুট থ্রি প্লাস রুট টু হয় তবে প্রমাণ করুন যে এ কিউ প্লাস ওয়ান আপন এ কিউব সমান আঠারো রুট থ্রি বা এইটিন রুট থ্রি তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সমাধানটি সমাধানটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো এরপরে ছিল পনেরো নংয়ে উৎপাদকের বিশ্লেষণ করুন এক্স কিউ প্লাস সিক্স এক্স স্কোয়ার ওয়াই প্লাস ইলেভেন এক্স ওয়াই স্কোয়ার প্লাস সিক্স ওয়াই কিউব তো এর উত্তর বের হয় হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স প্লাস টু ওয়াই ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই এরপরে ছিল ষোলো নং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন পয়েন্ট অফ পলিটিক্স কাকে বলা হয় উত্তর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কবে প্রত্যাহার করা হয় উত্তর উনিশশো সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের দুটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের নাম লিখুন উত্তর বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এরপর ছিল বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদের নাম কি উত্তর পুন্ড্র ব্যান বেসের পুনরূপ লিখুন উত্তর বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স স্টপ জেনোসাইড চলচ্চিত্রটির পরিচালকের নাম লিখুন উত্তর জহির রায়হান 
এরপর হচ্ছে হালদা নদী কী জন্য বিখ্যাত উত্তর হালদা নদী মাতৃমৎস্য ভাণ্ডার হিসেবে বিখ্যাত টেস্ট ক্রিকেটে ফলো ওয়ান বলতে কী বোঝা হয় উত্তর হচ্ছে ফলো ওয়ান ইংরেজি শব্দ ক্রিকেটের একটি পরিভাষা যখন কোনো দল তাদের প্রথম ইনিংস শেষ করার পরপরই অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুনরায় দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করতে বাধ্য হয় তখন তাকে ফলো ওয়ান নামে বিবেচিত হয় বা তখন তাকে ফলো ওয়ান বলা হয় পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিবহুল অঞ্চলের নাম লিখুন উত্তর হচ্ছে মাওসিন রাম এটা ভারতের মেঘালয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ফসফরাস প্রণালী কোথায় অবস্থিত উত্তর ফসফরাস একটি জলপ্রণালী যা এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যবর্তী অঞ্চলের একটি অংশের সীমানা নির্দেশ করে এটিকে অনেক সময় ইস্তাম্বুল প্রণালীও বলা হয় ফসফরাস মারমারা উপসাগর এবং দক্ষিণ পশ্চিমের দার্জেন দার্জেনেলাস প্রণালী মিলে তুর্কির প্রণালী গঠিত তো ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য উত্তর কোনো ভুল থাকলে কমেন্টস করে জানাবেন আমি চেষ্টা করব ডিসক্রিপশন বক্সে তার সমাধান দেওয়ার জন্য এছাড়াও দু একটি প্রশ্ন উঠাতে ভুল হতে পারে কারণ প্রশ্নটি অস্পষ্ট ছিল সেটিও আপনারা উল্লেখ করতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে